ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಐದನೇ ತರಗತಿಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯದ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಗದ್ದೆ ಭಾಗ ಫೇಮಸ್ ಹೆಸರು ಶಬಾಲೆ ಅಥವಾ ಶಬಾಲ ಓದ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿಯೋದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಹಸುವಿನ ಕತೆ ಒಬ್ಬ ಹಸು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಮೂರು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೋ ವಿಶೇಷತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲಿ ಶಬಾಲ್ಯ ಹಸು ನೀವು ಮುಂಚೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕಾಮದೇನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೊಡಲು ಒಂದು ಹಸುವಿಗೆ ಕಾಮದೇನು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಕಾಮದೇನು ಹಸುವಿನ ಮಗಳು ಶಬಾಲ್ಯ ಕಾಮದೇನು ಇರೋ ಶಕ್ತಿನೋ ಶಬಾಲ್ಯಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಆ ಹಸು ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ವಿವರಿಸುವಂತ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಏಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಅರೇಂಜ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಟ್ಟು ಏನು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ರೀಅರೇಂಜ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬರೆಯಲಿ ಟು ಫಾರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡೋ ತರ ಕೆಳಗಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೊದಲನೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಇದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಜೀವ ಜೀವಿ ಜೀವ ಇರುವ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಜೀವಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಓದ್ಬೋದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅದೇ ತರ ಮುಖ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಿದೆ ಅಸ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಿ ಬರೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅನುಭವಗಳಾಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಬಡದ್ರೆ ಬಡದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತರ ಭಾವನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸರಿನಾ ಒಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂರನೇ ಉದಾಹರಣೆನ ನೀವು ಬಂಧಿಸಿ ಬರೀರಿ ನೋಡೋಣ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಿ ಹೌ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದಾಟ್ ಅ ಕೌ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹಸು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಸುವನ್ನ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಉಪಯೋಗಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರ ನೆನಪಿರಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯ ಇದ್ರು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸರಳ ಆಗಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ
ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಹಸು ಒಂದು ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಸು ನಮಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ ಈ ತರ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಸುಗಳಿಂದ ಆಗೋ ಇನ್ನೂರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಪಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಬೇರಾದ್ರೂ ಪಡುವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ ಸೊ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹಚ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಬರೀ ಸಂವಾದ ಆಗೋ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿನಾ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಓದಿನ ಗುಣಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ತಿತ್ತ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಿತ್ತ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲ್ಲ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರ ಆ ತರ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹಸುವಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಕೌ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೇಜ್ ಹೂ ಇಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ವಸಿಸ್ಟ ಒನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೇಜ್ ಹೂ ಇಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ವಸಿಸ್ಟ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನ ಒಂದು ಏನ್ ಗಮನ ಹಾಕೋದಂತಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭೂತ ಕಾಲದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಈಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಕಲಿಯೋಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಾಜ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅದೇ ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಯು ಸೇ ಶೂಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಇದ್ದ ಋಷಿಯ ಹೆಸರು ವಸಿಸ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದು ಋಷಿ ಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಋಷಿ ಋಷಿಯ ಹೆಸರು ವಸಿಸ್ಟ ಇದೊಂದು ಹೆಸರು ನಾಮ ಪದ ವಸಿಸ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಮ ಪದ ಸರಿನಾ ಹಿ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಿಂದಿನ ಅಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ನಾವು ಕೇಳಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡುಗಳು ಇರ್ಲಿ ಹಿ ಲಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದ ವಸಿಷ್ಠ ಕಾಡ ಕೌ ಬೈ ಮೀ ಸಬಾಲೆ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ನಂದಿನಿ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಮಲೇನು ದಿ ಹೆವನ್ಲಿ ಕೌ ವಸಿಷ್ಠ ಹಾಡ ಕೌ ಕೌ ಅಂದ್ರೆ ಹಸು ಆ ಕಡೆ ಶಬಾಲೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮ ಪದ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಸುವಿನ ಹೆಸರು ಶಬಾಲೆಗೆ ಜನಪದ ಹೆಸರುಗಳಂತೂ ಒಂದು ನಂದಿನಿ ಶಬಾಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನೋ ನಂದಿನಿ ಶಬಾಲೆ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ನಂದಿನಿ ಶಬಾಲೆ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಮದಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಗಳು ಸರಿನ
ಅಷ್ಟೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ವಸಿಷ್ಠ ಆಕಳ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಕಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನೇನು ಫುಡ್ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾನೀಯಗಳು ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಶಿ ವುಡ್ ಗಿವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಹಿಮ್ ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಶಂಬಾಲೆಯ ಹಸುವಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಊಟ ಆಯ್ತು ನೀರಾಯ್ತು ಹಾಲಾಯ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಬಾಲೆ ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆನ್ ಲೀವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಯಾರಿರಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿ ಮತ್ತು ಶಬಾಲೆ ಇಬ್ಬರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಓದೋಣ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಓದಿ ಒನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೇಜ್ ಹೂಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ವಸಿಸ್ಟ ಹಿ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಸಿಸ್ಟ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕೌ ಬೈ ನೇಮ್ ಶಬಾಲೆ also known as nandini daughter of kamadenu the heavenly cow whenever vasista asked whenever vasista asked her for anything her andre avalanna avalile as whenever vasista asked her for anything such as the garnage food drink or clothes she would give them to him both of them lived happily in the forest munde nodana one day kaushika kaushika idu kuda ondu pada oppa rajane hesare idu kaushika one day one day na kaushika powerful king andre thumba shakti yuta thumba prabhavi anta helabodu shakti yuta prabhavi king and his soldiers soldiers andre sainikaru came to the forest one day kaushika a powerful king and his soldiers came to the forest one day kaushika thumba prabhavi raja matu avara sainikaru kaadige bandaru they were hunting they were hunting kare bete aadta idru they saw a small hut hut andre kudisalu gudisalu and decided to rest alli vishranti thagobeku anta nirnaya madidaru when they came near the hut when they came here andre hattira avaru ಗುಡಿಸಲದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ವಸಿಷ್ಟ ಗ್ರೀಟೆಡ್ ಕೌಶಿಕ ವಸಿಷ್ಟ ಗ್ರೀಟೆಡ್ ಕೌಶಿಕ ಗ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಂದಿಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ ವಂದಿಸು ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೊಳಗೆ ಅಂತ ಒಳಗಿದ್ದನ್ನು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದೇ ಕೇಮ್ ನಿಯರ್ ದಿ ಹಟ್ ದೇ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ರಾಜ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೈನಿಕರು ಗುಟಿದ ದಿನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ವಶಿಷ್ಠ ಕೌಶಿಕ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಿಶ್ರಣ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ 
He prayed to Shabali to give his guests a tasty meal. He prayed, pray andre, vinantisu, prarthisu, prayer. New school alli prayer andre than a prayer again andre kannada dalle prarthene andre. He prayed to Shabali. Yaro vasistar ni vasistaru she Shabali andre vinantisu kundu prarthene mar. ಏನಂತ ಕೌಶಿಕ ರಾಜನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಆಹಾರ ಊಟ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಶಬಾಲಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೌಶಿಕ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಶಬಾಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೌಶಿಕ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಶಬಾಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋಣ ನಾನ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗು ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗು ಕೌಶಿಕ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಶಬಾಲಿ ಸ್ಪೆಷಿಯಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗು ಬೈ ಶಬಾಲಿ ಈ ತರ ಅಪೋಸ್ಟ್ರಫಿ ಯಾಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಶಬಾಲಿಯ ಸ್ಪೆಷಿಯಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಡುಗೊರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಶಬಾಲಿ ಟು ಹಿಸ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಯಾರು ಕೌಶಿಕ ರಾಜ ಶಬಾಲೆಯನ್ನ ಅವನ ಅರಣ್ಯನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರಮನೆ ಸೊ ಕೌಶಿಕ ಆಸ್ತು ವಶಿಷ್ಠ ಟು ಗಿವ್ ಶಬಾಲಿ ಟು ಹಿಮ್ ಕೌಶಿಕ ಆಸ್ತು ವಶಿಷ್ಠ ಟು ಗಿವ್ ಶಬಾಲಿ ಟು ಹಿಮ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೌಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೌಶಿಕ ವಶಿಷ್ಠ ಋಷಿಗೆ ನನಗೆ ಶಬಾಲೆಯನ್ನ ಕೊಡು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಿ ಮಾಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ಇರೋ ವಸ್ತುನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶಾಪ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಕಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಜಮ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನೀವು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಜಮ್ಸು ಚಾಕ್ಲೇಟು ಪೇಡ ಅನ್ನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವೀಟು ಖಾರ ಅನ್ನೋ ಚಿಪ್ಸು ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಚಿಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀರಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅದೇ ತರ ಕೌಶಿಕ ವಶಿಷ್ಠನಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ನನಗೆ ಶಬಾಲಿಯನ್ನ ಕೊಡು ನಾನು ನಿನಗೆ ಅದರ ಬದಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಕಳುಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರಿನಾ ಈಗ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಓದೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒನ್ ಡೇ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಓದ್ಬೇಕು ಒನ್ ಡೇ ಕೌಶಿಕ ಅ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ came to the forest they were hunting they saw a small hut and decided to rest there for some time when they came near hut was his star greeted kaushika and his men he prayed to shabali to give his guests a tasty meal ಗೆಸ್ಟ್ ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಬರೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಅಕ್ಕಿ ಸರಿನಾ ಹಿ ಪ್ರೇಡ್ ಟು ಶಬಾಲಿ ಟು ಗಿವ್ ಹೀಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮೀಲ್ ಇನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಶಬಾಲಿ ಗೇವ್ ದೆಮ್ ಅ ಟೇಸ್ಟಿ ಮೀಲ್ ಕೌಶಿಕ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಶಬಾಲಿ ಸ್ಪೆಷಿಯಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ he wanted to take shabale to his palace so kaushika asked vasista to give shabale to him 
in exchange for 10,000 crowds. Okay, Munde, Odana, more in a paradigm, but Vasista refused. But Andre Avare refuse Andre Nirakarisu. Kaushika even offered his entire kingdom. Kaushika Pura Rajavana put over the name Kingdom Andre Raja. And asked for Shapale, but Vasista still refused. Kaushika Nathana, Nana, up to some school of Stella, and a poor Naraja. Kaushika even offered his entire kingdom and asked for Shabale, but Vasista still refused. Entire Andre. Purti Purika He said Shabale belongs to the gods. Shabale belongs to the god. Belong Andre Seretu. Enatane was sister Enatane. Shabale belongs to the gods. Shabale, they were the Serito and goddesses. They were Matu, they were the Serito. And she should not be misused. Misused the Re, Turupa Yoga. Yoga Purtu Vidre, or Sister Ena Tre. Her sister said, Shabale belongs to the gods and goddesses, and she should not be misused. Kaushika decided to take Shabale by force. Kaushika decided to take Shabale by force. Kaushika Shabale na Shakti in the Preeti in the Pitush. Shakti Yoga Madika Kundutini, Jabar the Stimadi and the Red Jabar the Stimadi and the Wondutini and the Nir Nayamaduta by force and red Pichay Rutavati Shakti in the he put a rope around Shabali's neck. Rope and red, agga. Around and red, suttalu. Shabali's neck, neck and red, kollu, drag her. Drag and red, ele. Jaku, but she was not willing to go with the king. She was not willing. Andre will Andre Manaso Iche. She was not willing to go with the king. Kaushika decided to take Shapalo by force to put a rope around Shapali's neck and drag her. But she was not willing to go with the king. Say na, mundina paragraph nali, Shabale saw her master's helplessness. Master. Malika, owner. Therapy, helplessness. Asahaya Kate, 
p plus n sumbre is a higher kate shavale saw her master selflessness she decided to teach kaushika a lesson shavale avala malikana asahayakatanna sundilu adike shavale ee kaushika rajaniga ondu paata kalisthani ivattu anta nirnaya maartare lesson andre paata teach andre kalisu she freed herself andre ಅಲ್ಲದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಳು ರ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಸುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ವಸಿಷ್ಟ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ವಸಿಷ್ಠನ ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಶಿ ಅಂಡರ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡರ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ರೂಪ ತಾಕುತ್ತವೆ ಶಿ ಅಂಡರ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೂಪ ತಾಳ್ಕೊತಾಳೆ ಒಳಗು ಒಳಗಾಗು ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ change fire burst out of her eyes benki bharara anta varthe ittu burst andre flow andre neer in flow agutto antara adantara thumba jayura ee flow agu gash andre haridu hariyitu anta agutta shavale kanninda ಬೆಂಕಿ ಹರಿಯಿತು ಅವರ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಹೆಕ್ ಗ್ರೀವ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅವಳ ತಲೆ ಮತ್ತು ಪುತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಬೆಂಕಿಯ ಹುಟ್ಟಿಗಳು ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೇಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯ ಚಿಂಡುಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಹುಟ್ಟಿಗಳು ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೇಲ್ ಮೆನಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಮೌತ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೈನಿಕರು ಶವಾಲಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು ಅಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಚ್ಚಲು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕೆಚ್ಚಲುಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಸೈನಿಕರು ಬರ್ತಾರೆ ದೀಸ್ ರೋಜಸ್ ಚೇಸ್ಡ್ ಕೌಶಿಕ ಅಂಡ್ ಹೀಸ್ ಮೈನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಶ್ರಮ ಚೇಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಬತ್ತು ಓಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಓಡಿಸು ದಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಚೇಸ್ಡ್ ಕೌಶಿಕ ಅಂಡ್ ಹೀಸ್ ಮೈನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಶ್ರಮ ಬಟ್ ದಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಿಲ್ ಎನಿ ಬಟ್ ಯಾರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಸರಿನಾ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಶಬಾಲೆ ಸೋ ಹರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಶಿ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಟೀಚ್ ಕೌಶಿಕ ಲೆಸನ್ ಶಿ ಫ್ರೀ ಪರ್ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ವಶಿಷ್ಟ ಶಿ ಇಂಡರ್ ಪೈಂಟ್ ಅನ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಫೈರ್ ಕಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಐಸ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ ಕ್ರೀವ್ ಲಾರ್ಜ್ balls of fire came out from her tail many soldiers came out from her mouth under and her sides 
these soldiers chased kaushika and his men out of the ashram but they did not kill anyone ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಜಾಮದು ಇವಾಗ ಐದನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಕೌಶಿಕ ರಿಯಲೈಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾಯಿತು ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ವಿನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಕೌಶಿಕ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈ ಲೆಟ್ ಈಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಟು ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮಸಿ ಕೌಶಿಕ ಅವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೊರೆದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಕೌಶಿಕನು ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಈ ಬಿಕೇಮ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಜ್ After many years, he was a prayer for him. He was a meditation for him. He became a true sage for Dijavadarusha and came to be called Vishwamitra. ಕೌಶಿಕ ಋಷಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೌ ಸಾರಿ ಕೌಶಿಕ ರಾಜ ಋಷಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಗೆಳೆಯ ವಿಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಮಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಳೆಯ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಗತ್ತಿನ ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ನೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆರ್ಮೆಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಋಷಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಗ್ರೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಂದಿಸು ಸ್ವಾಗತಿಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಳೆಯೋದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಕಳು ಒಣಸು ಎತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಫುಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಡ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಅಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಚ್ಚಲು ಕೆಚ್ಚಲು ಅಂದ್ರೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆಯುವ ಒಂದು ಜಾಗ ಅದನ್ನ ಕೆಚ್ಚಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಚೇಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಡತಿ ಓಡಿಸು ಡ್ರೋ ಅಂತನು ಅರ್ಥ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೇಜ್ ಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಏನಂದ್ರೆ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಡಿವೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗಾಗಿರುವಂತೂ ಪ್ರೀತಿ ಸರಿನಾ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಗಷ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಜೋರಾಗಿ ಹರಿಬಹುದು ಗ್ರೀಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಪೂರ್ವಕ ಗ್ರೀಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಪೂರ್ವಕ ಡಿಸೈರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡೋದನ್ನ ಗ್ರೀಡಿ ನಿಮ್ ಬೇಕಾದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸೆ ಪಡೋದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಆಸೆ ಬರುಕ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿನಾ ಆಸೆ ಬರುಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ರೈಟ್ ಔಟ್ ಲಾಂಗ್ 
ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಣಬೇಕು ವಶಿಷ್ಠ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಶಿಷ್ಠ ಋಷಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಕೌಶಿಕ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ವಶಿಷ್ಠ ಟು ಗಿವ್ ಶಬಾಲೆ ಕೌಶಿಕ ರಾಜ ಶಬಾಲೆ ಮ ಕೊಡು ನನಗೆ ಅಂತ ವಶಿಷ್ಠನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾರೆ ಕೌಶಿಕ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಡಿಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಆಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ವಸಿಷ್ಠ ಟು ಗಿವ್ ಶಬಾಲೆ ಟು ಎಂ ಇದು ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೌಶಿಕ ನನಗೆ ಶಬಾಲೆಯನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ವಸಿಷ್ಠನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಕೌಶಿಕ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಶಬಾಲೆ ಬೈ ಫೋನ್ ಕೌಶಿಕ ಶಬಾಲೆಯನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ನಿಜ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಸಿಷ್ಠ ಮಣಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಶಬಾಲೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಶಿಕ ರಾಜ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಕಿತ್ಕೊಂತೇನೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಶಬಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೌಶಿಕ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಶಬಾಲೆ ಬೈ ಫೋನ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನಲಿ ಶಬಾಲೆ ವೆಂಟ್ ಟು ಕೌಶಿಕ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ಕೌಶಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಶಬಾಲೆ ಕೌಶಿಕನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿ ಟಿಕ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಶಬಾಲೆ ವಾಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನಂದಿನಿ ಶಬಾಲೆಯನ್ನ ನಂದಿನಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಕೌಶಿಕ ವಾಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಕೌಶಿಕ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಹೂ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಶಬಾಲೆ ಟು ಹೀಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅರಮನೆಗೆ ಶಬಾಲೆಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೌಶಿಕ ಕೌಶಿಕ ಪುಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅರೋಂಗ್ ಶಬಾಲೆ ಸ್ನೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಟ್ ಕೌಶಿಕ ಶಬಾಲೆ ತೊರಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಹಗ್ಗ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಶಬ್ ಕೌಶಿಕ ಪುಟ್ಟ ರೋಪ್ ಅನ್ನೋ ಶಬಾಲೆ ಇಸ್ ನೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಹರ್ ಇಳದ ಬಿಟ್ಟ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಫಾಲ್ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೂ ವಾಸ್ ವಶಿಷ್ಠ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಸಿಷ್ಠ ವಾಸ್ ಸೇಜ್ ವಸಿಷ್ಠ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ವಸಿಷ್ಠ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರ ನೀವು ವಸಿಷ್ಠ ವಾಸ್ ಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಋಷಿ ವೈಡ್ ಇಡಿ ಲೀವ್ ವಸಿಷ್ಠ ಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬೌಟ್ ಶಬಾಲೆ ಶಬಾಲೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಶಬಾಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಯಾರಿಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿಗೆ ವಶಿಷ್ಠ ಕೌಶಿಕ ರಾಜ ವಶಿಷ್ಠ ಋಷಿಗೆ ಏನಿಂದ ಕೇಳಿದ ಶಬಾಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಕೌಶಿಕ ರಿಯಲೈಸ್ Kaushika realized that he is not powerful enough and cannot take anything by force. And that is the 
ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀಡ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ದಮ್ ಇನ್ ಎನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅವುಗಳ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ತೊಂಬತ್ತು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾಲು ಶಬಾಲೆ ವಿತ್ ವಸಿಷ್ಠ ಎರಡನೇದು ಶಬಾಲೆ ವಿತ್ ಹಿಂದೂ ಕೌಶಿಕ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಿ ಗೇವ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಎಟ್ರೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಇದೆ ಎಂದು ವಸಿಷ್ಠನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಶಿ ಗೇವ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಿ ಅದು ವಶಿಷ್ಠನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ರಾಜ ಕವಿಷ್ಕನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಸರಿನಾ ಇದು ಇಷ್ಟು ಐದು ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹತ್ರ ಬರೆದು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ರೈಟ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನೀವು ಭೂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಶಬ್ದ ಬರುದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಡಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ವಯ ಆಗಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರೇ ಇದರ ಭೂತ ಕಾಲ ಪಿ ಆರ್ ಎ ವೈ ಟಿ ಪ್ರೇ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದರ ಭೂತ ಕಾಲ ಟಿ ಆರ್ ಎ ಜಿ ಜಿ ಇ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರೀರಿ ಗಿವ್ ಇದರ ಭೂತ ಕಾಲ ಗೇವ್ ಆಗತ್ತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಗೇವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಗೋ ಗೋ ಶಬ್ದದ ಭೂತ ಕಾಲ ಗೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಜಿಓಡಿ ಇಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಂತ ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ ಸರಿನಾ ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಿಲ್ ಇದರ ಭೂತ ಕಾಲ ಕೆ ಐ ಎಲ್ ಇಡಿ ಕಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಬೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದನ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಶಬ್ದವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬೆಟ್ಟ ತರಳಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಇರೋ ವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಅ ವಿಲೇಜ್ ಹಿ ಸಾ ಎಸ್ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಾ ಓಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಸಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ರಂತ ಸಸಿಗಳು ಶಿ looked weak she looked nodake shakti illada thara ashaktara thara anta idu weak andre ashakta and tired tired andre avrige dhanita dhanivada dhanita ಸರಿನಾ ಈ ತರ ನೀವು ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಓದಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎರಡು ಶ
ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಶಬ್ದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಶಬ್ದ ಬರೀರಿ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿರೋ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವರ್ಷವಾದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಶಬ್ದನ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನೀವು ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಬೋದಂತೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಲೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಶಬ್ದಗಳು ಇರ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬಂದ್ರು ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಮಾತಾಡೋದು ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋಕೆ ತುಂಬಾನೆ ಸರಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಮಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಬರೆಯೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಸರಿನಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಐದು ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ ಸರಿನಾ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರೀತಾರೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋದು ರಾಜ ಸುಶಿ ಇಟ್ಟು ಅಶ್ವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು ನಾಟಕದಲ್ಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಸೋಲ್ಜರ್ ಅದನ್ನು ಸೋಲ್ಜರ್ ಎರಡುಗಡೆ ಬರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಹೇಳಬೇಕು ಒಬ್ಬ ರಾಜರ ಹತ್ರ ಪಾತ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಜನ ಅದನ್ನು ರಾಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಓದಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಮೊದಲು ಸೋಲ್ಜರ್ನು ಇವಾಗ ರಾಜ ಅಂತಾನೆ ಮೊದಲು ಸೈನಿಕ ಮಾಡೋನು ಎರಡು ಸರ್ತಿ ರಾಜ ಆಗ್ತಾನೆ ಮೊದಲು ರಾಜ ಆಗೋನು ಎರಡು ಸರ್ತಿಗೆ ಸೈನಿಕನಾಗ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ತರ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ರಾಜನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ನೀವು ಸೈನಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜ ಆಗಿದ್ರು ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ವಸಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ರಾಜನಾಗಿ ಪಾತ್ರಗಳಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓದಿ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಬಾನೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಸಮಾಂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡಿದ್ರಿ ಅವನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಲಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ದಾಗ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಂತಾನೆ ಈ ತರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕ ಕೈಲಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಇಂದಾನೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಬಾಲೆ ಏನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸರಿನಾ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಓ ಸಿಂಗ್ ಓ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ ಈ ತರ ಸುಮ್ಮನೆ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಓ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓ ಸ್ಮಾಲ್ ಓ ಇದನ್ನ ನೀವು ಓ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓ ಓ ಹೀಗೆ ಓದ್ತೀರ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಟೀತ್ ವೆಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಿಪ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ವರ್ಡ್ ಯು ಸ್ಪೋಕ್ ಹಿ ಗುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರೂಫ್ ವಿತ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೂಮ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಚೋಕ್ ಆನ್ ಅ ಬೋನ್